I am sorry, I cannot speak French. Ne parlez pas français. That's the only sentence I've learned in French. C'est la seule phrase que je connais en français. I want to sincerely thank our Bishop M. Bafour for inviting me to come to Cameroon. Je voudrais dire merci aux dirigeants de l'église au Cameroun qui m'ont invité ici. But greater credit goes to Bishop Robinson Fondong. Et ma reconnaissance va également à l'endroit euh, de l'évêque Robinson Fondon. De m'avoir invité à rendre ministère dans son église où j'ai rencontré l'évêque euh, Mbafo. C'est un privilège réel pour moi, euh, à vous tous, euh, précieux hommes de Dieu du Cameroun. Et plus important encore, pour vous, ce peuple merveilleux du Cameroun. Good morning. Inclinons encore nos têtes pour une, un mot de prière. Notre Père Céleste plein de grâce, nous venons devant toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin. Merci d'avoir amené tes chers enfants de près et de loin ici ce matin. Pendant que nous sommes rassemblés dans ta sainte présence, nous prions que tu viennes maintenant manifester ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous te présentons nos cœurs nus devant toi. Nous prions que tu nous vois que tu vois notre nation, que tu vois nos cœurs et que tu nous fasses connaître tes voies. Esprit du Dieu vivant, je prie que tu ouvres le cœur de tout un chacun ici aujourd'hui. Donne-nous des cœurs qui comprennent. Donne-nous une oreille attentive. Afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire aux églises au Cameroun. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Quelle que soit la langue euh, que nous utilisons pour parler, il y a deux mots qui sont utilisés dans toutes les nations de la même manière. Et ces deux mots-là n'ont pas besoin d'interprétation. Alléluia et Amen. Amen. Vous voyez, il n'y a pas d'interprétation. Donc maintenant, nous connaissons deux mots internationaux. Parce que Alléluia et Amen n'appartiennent pas à ce monde. Ils sont venus du ciel. Donc nous connaissons tous deux mots Célestes et internationaux. Amen. 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 Maintenant, cela nous a réveillés tous.
ça, c'est ma toute première visite à cette, à, cette, à cette excellente nation du Cameroun. Donc, cela veut dire, je dois vous le dire, que je ne connais rien du Cameroun. Je ne connais rien des cultures, des coutumes du Cameroun. Mais ce matin, j'ai appris du, de l'évêque Joseph Mbafor qu'il y a quelque chose de commun entre l'Inde et le Cameroun. Il a d'abord dit que dans la culture Cameroun, on n'a pas pour un repas une entrée, une résistance et puis un dessert. Vous avez juste un repas complet. Et dans la culture indienne, nous n'avons pas d'entrée et nous n'avons pas de dessert. Même s'il nous arrive de manger une fois ou plusieurs fois, c'est toujours un même repas principal. Mais je ne connais pas suffisamment les habitudes alimentaires du Cameroun. Mais dans la culture indienne, il est recommandé de manger trois grands repas. Par jour. Ah, trois grands repas, pas en un jour. Trois grands repas en une session. Ça veut dire que si vous venez dans une maison indienne pour le déjeuner, vous aurez à en manger trois grands repas. Et chacun des trois grands repas vise un, un, une, un, un mode de vie de bonne santé. Ok. Ok. Donc, euh, euh, le, le, chaque grand repas est constitué de tout le riz, les espices. Les épices. Il y a beaucoup d'interprètes dans la salle. Euh, un repas très, très épicé. Et tellement épicé que c'est bon pour le palais. Et c'est aussi bien pour le corps. <rire> Aucun moustique n'ose venir piquer un Indien. Parce que lorsqu'il goûte le sang, <rire> le sang est tellement épicé qu'il s'enfuit. C'est pour cela que si vous venez en Inde, vous n'avez pas besoin d'injection pour le palu. Parce que les moustiques en Inde savent ne jamais, jamais approcher un Indien. Donc, après ce repas copieux et épicé, il y a le deuxième round. C'est le, le pépé soupe, le bouillon. Et on le verse sur le riz. Maintenant, ce pépé soupe facilite la digestion. Et il est supposé nettoyer de ton système les épices. 
Après quoi vient le troisième euh, round Et le troisième round est consisté de Yahoo. Maintenant, vous avez encore une montagne pleine de riz. Et vous avez du yaourt au-dessus. Et tout ça, tu mélanges ensemble. Et tu manges le riz. Et c'est très scientifique. Alors, ce yaourt est destiné à entrer dans le système pour continuer la purification apportée par les, précédents, euh, les précédentes nourritures et te rendre encore plus fort, plus en santé. Bienvenue en Inde pour un repas. Je ne pense pas que le repas du Cameroun est comme cela. Je crois que c'est beaucoup plus délicieux. Amen. Amen. Et c'est ainsi euh, que euh, tout continue. Quand je viens dans une nation, je prie toujours demandant au Seigneur comment il regarde cette nation. Quelle est son opinion sur cette nation Comment voit-il l'Église Quelle est son opinion au sujet de l'Église Ça, c'est quelque chose que je demande toujours au Seigneur par la prière. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2 et 3, Là où le Seigneur Jésus-Christ avait donné sa parole à l'apôtre Jean, il lui avait parlé des sept églises qui existaient en Asie mineure. Vous savez tous qu'il y avait sept églises qui existaient littéralement dans le temps de l'apôtre Jean. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était apparu à l'apôtre Jean, au moment où le livre de l'Apocalypse était écrit, environ 600 ans s'étaient écoulés après l'ascension du Seigneur Jésus. 600 000 ans. Ah, 60 ans. Merci. Donc, après 60 ans, et l'apôtre Jean était en train de prier dans une condition d'exil dans une île, Et là, il avait eu une rencontre surnaturelle avec le Christ vivant. S'il vous plaît, retenez une chose. Voici un événement qui se passe 60 ans après la naissance de l'église primitive. Dans Acte chapitre 1, verset 8, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ en train de donner la formule sur laquelle l'Église devait être bâtie. Nous pouvons également dire que là, il donne une formule de comment exercer le ministère. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, euh, il y 
Yes, à partir de Jérusalem. Ah, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Et tous les disciples étaient en train de se demander, mais pourquoi attendre? Alors, le Seigneur Jésus-Christ avait répondu à la question. Attendez jusqu'à ce que vous ayez vu la puissance d'en haut. Après que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit, alors sortez pour rendre votre ministère. Et le Saint-Esprit vous aidera à fonder l'Église. Mes chers frères et sœurs et hommes de Dieu respectés, le fondement de base pour un ministère, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Mais la phrase que je viens de dire n'est pas correcte. Parce que les Écritures disent... Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Mais malgré cela, dans nos églises aujourd'hui, nous le disons comme ceci. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parleras en langue. Et nous mettons un point à ce niveau. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de nos vies. Et je suis inclus dans cet ensemble. Pendant mes 39 ans de ministère, je me suis retrouvé coupable de l'avoir fait ainsi. Et euh, il y a environ 10 ans, Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une image différente de les Écritures. Le signe initial de la venue du Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue, mais la puissance. puissance est l'évidence euh, de la véracité du Saint-Esprit habitant en nous. Le parler en langue, c'est l'expression extérieure du Saint-Esprit demeurant en nous. C'est également l'expression extérieure de la puissance du Saint-Esprit résidant en nous. C'est pour cela que dans Acte chapitre 3, lorsque le Saint-Esprit avait amené Jean dans la synagogue un samedi matin, Et ils allaient dans la même synagogue semaine après semaine. Et il y avait un paralytique qui était assis là, mendiant comme d'habitude. Et il avait été paralytique depuis toutes les années, depuis sa naissance. Lorsqu'il avait vu Pierre et Jean, Comme il avait l'habitude de le faire à l'endroit de tout le monde, il avait tendu sa main pour recevoir de quelque argent. Euh, D'habitude, beaucoup de gens qui passaient devant lui passaient tout simplement. Ou alors, il mettait entre ses mains quelques pièces sans importance. 
C'est ce que nous faisons toujours. Mais lorsque Pierre était venu devant cet homme, euh, l'écriture, il a tendu sa main vers lui. Et Pierre, regardant cet homme, lui a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais j'ai une chose à te donner. L'or et l'argent, je n'en ai pas. Quelle est cette unique chose que Pierre devait lui donner qui allait totalement changer sa vie pour toujours. Euh, si Pierre lui donnait de l'argent, ça allait l'aider à acheter un repas à manger. But Peter looking at him and said, Mais Pierre, regardant ce paralytique, a dit, « I have something that I will give you. » J'ai quelque chose que je voudrais te donner. So that you don't have to continue your life like this anymore. Afin que tu ne continues plus à vivre ta vie comme ceci. And then he said, stand up and walk. Ensuite, il a déclaré, lève-toi et marche. In one instant, the Bible says, power came into his body. En un instant, dit la Bible, la puissance est descendue dans son corps. Power flowed through his veins and strengthened his paralyzed bones and legs and made him leap and jump. La puissance est descendue à renforcer ses membres paralysés et lui a donné la capacité de bondir sur ses jambes. You see two things in this incident. Vous voyez deux choses dans cet incident. One. The apostle Peter spoke with boldness. L'apôtre Pierre avait parlé avec hardiesse. Secondly, deuxièmement, he did not pray for that lame man. Il n'avait pas prié pour le paralytique. He did not pray. Il n'avait pas prié. He just commanded. Il avait juste ordonné. He saw the ministry of the Lord Jesus Christ. Il avait vu le ministère du Seigneur Jésus-Christ. In almost all instances of ministering to the poor and deprived people. Dans toutes les occasions de son ministère à des pauvres et euh, nécessiteux. Except in one incident, the rest of the time, the Lord Jesus Christ did not pray for the lame, deaf, dumb. Sauf dans une seule circonstance, mais dans toutes les autres, le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour un nécessiteux. He always spoke the word. Il proclamait la parole. He commanded a healing. Il commandait la guérison. Only in John chapter 11 you read. Euh, ce n'est que dans Jean chapitre 11 que l'on lit. That the Lord Jesus Christ prayed before raising Lazarus from the dead que le Seigneur Jésus-Christ avait prié avant de ressusciter Lazare des morts. So the Apostle Peter was an eyewitness to the powerful ministry of the Lord Jesus. Donc l'apôtre Jean était un, un, un l'apôtre Pierre était un témoin oculaire du ministère de Jésus tout au long de sa vie. He came to the realization, Il avait euh, fini par réaliser if I have the power of the Holy Spirit, que s'il a le à la puissance du Saint-Esprit. Il s'était souvenu du, du, des paroles du Seigneur Jésus. In John chapter 14, verse 12, Dans Jean chapitre 14, verset 12. The works that I do, you will do. Les œuvres que j'ai faites, And vous ferez également. Than this, you will do. Et vous ferez même des œuvres plus grandes que celles-ci. He pondered over those words. He pondered over those words. Il avait réfléchi sur ces paroles. The works that I do, you will do. Les œuvres que je fais, vous how, les ferez. How did the Lord Jesus do those works? Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait ces œuvres? He spoke those words. Il proclamait ces paroles. Or rather, we can say he commanded a miracle. 
Ou encore, nous pourrions le that, dire mieux, il commandait un miracle. That was the key. C'était la clé. He commanded the word. Il commandait la parole. The, the Apostle Peter remembered the Psalms. Et l'apôtre Paul, a, était sou, euh, Pierre, pardon, s'était souvenu de cela. Psalms 107, verse 26. Et il, il s'était également souvenu du psaume 107 qui dit He sent forth his word and killed them. Il envoya sa parole et les guérit. He sent forth the word meaning he spoke the word. Il envoya sa parole signifie qu'il proclama la parole. He commanded the word. Il avait ordonné la parole. And the word that came out of his mouth. Et la parole qui était sortie de sa bouche went forth like a double-edged sword. Était sortie comme une épée à double tranchant. And it cut every root of sicknesses and diseases. Et elle coupait toute racine de maladies et d'infirmités. So Peter remembered all that. Pierre s'était donc souvenu de tout cela. And he came to the realization. Et il avait fini par réaliser. The works that the Lord Jesus did, I can do. Que euh, selon le ministère du Seigneur Jésus Christ, voici ce que je peux faire. Because now I have the power of the Holy Spirit inside me. Parce que maintenant j'ai la puissance du Saint Esprit résidente en moi. Following the same method like the Lord Jesus. Suivant la même méthode donnée par le Seigneur Jésus, he commanded the layman to get up and walk. Il commanda au paralytique de se lever et marcher. And in an instant a miracle took place. Et en un instant, le miracle se produisit. Now again I want to bring your attention to two things. Maintenant, une fois de plus, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Number one. Un. They received the power of the Holy Spirit. Ils avaient reçu la puissance du Saint Esprit. Now let's focus on the first point. Maintenant, concentrons-nous sur le premier point. If you will read Luke chapter 4, si vous lisez Luc chapitre 4, verse 1 tells us, don't open. Uh, Just repeat what I say. Okay. 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 In Luke chapter 4, verse 1. Dans Luc chapitre 4 verset 1, we read that the Lord Jesus Christ was baptized in the Holy Spirit. Nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ avait été baptisé du Saint-Esprit and he was led by the Holy Spirit into the wilderness to fast and pray for 40 days. Et il avait été conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il avait jeûné 40 jours. Now when he was baptized in the Holy Spirit, maintenant quand il a été baptisé du Saint-Esprit, He saw the Holy Spirit come down upon him like a dove. Il avait vu le Saint Esprit descendre sur lui comme une colombe. John the Baptist also saw the Holy Spirit come down like a dove upon the Lord Jesus. Jean Baptiste avait également vu le Saint Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. But we don't read any other external signs like speaking in tongues in that instant. Mais dans cette circonstance là, nous ne lisons aucun témoignage euh, du Saint-Esprit se manifestant par le parler en langue. Then the Lord Jesus Christ went into the wilderness to fast and pray. Alors le Seigneur Jésus-Christ alla dans le désert pour jeûner et prier. Now if you turn your Bible to Luke chapter 4 verse 14. Et si vous ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 4 verset 14. After the 40 days fast When the Lord Jesus Christ came out of the wilderness, après ce jeûne de 40 jours, lorsque le Seigneur Jésus qui s'était sorti du désert, the Scripture says he returned in the power of the Holy Spirit. Les Écritures disent que il était retourné dans la puissance du Saint Esprit. Now please observe these two acts. Maintenant, s'il vous plaît, euh, observez ces deux axes. When he entered into the wilderness. He had the baptism of the Holy Spirit. Lorsqu'il entrait dans le désert, il avait reçu déjà la puce, le baptême du Saint Esprit. When he came out of the wilderness, lorsqu'il était sorti du désert, he had the power of the Holy Spirit. Il était revêtu de la puissance du Saint Esprit. So the Lord Jesus Christ had the Holy Spirit and the power of God. Donc le Saint, le Seigneur Jésus Christ avait le Saint Esprit et la puissance de Dieu. Between the two incidents. Entre les deux incidences, there is something in the center. Il y a quelque chose au centre. What is it? De quoi s'agit-il? A life of prayer. 
une vie de prière. Only a life of prayer can produce power. Seule une vie de prière peut produire de la puissance. No matter who we are, quel que soit qui nous sommes, no matter what kind of big ministry or small ministry that we do, quel que soit le grand ministère ou le petit ministère dont nous avons la charge, without a life of prayer, all our ministry is useless. Sans une vie de prière, tout notre ministère est sans objet. It is powerless. Et impuissant. It is weak. Et vide. It is effectiveless. Et sans effet. That brings us to point number two. Cela nous conduit au point numéro 2. How was the Peter able to speak with such boldness? Euh, comment Pierre était sorti et il avait parlé avec Ardiès? In Acts chapter 4 we read. Dans Acts chapter 4 nous lisons. After the healing of the lame man. Après la guérison du paralytique. The apostles Peter and John were arrested by the established clergy of that time. Euh, les apôtres Pierre et Jean avaient été arrêtés par les autorités de cette époque-là. So during the trial, Donc, pendant cette épreuve, oh, every one of the Pharisees noticed one thing about Peter and John. Les, euh, les Pharisiens avaient remarqué une seule chose de la vie de Pierre et Jean. Acts chapter 4 verse 13 says. Acts chapter 4 verse 13 dit. They found that Peter and John was not learned men. Ils avaient réalisé que Pierre et Jean n'étaient pas des hommes instruits. They did not have basic education. Ils n'avaient pas reçu une éducation de base. Not only basic education. Non pas seulement cette éducation. But they did not enter into any seminary for theological education. Mais ils n'étaient allés à aucun séminaire pour une éducation théologique. That is a big problem. Ça, c'est un gros problème. Because even the Pharisees confronted the Lord Jesus Christ many times on that issue. Parce que même le Seigneur Jésus Christ avait été confronté par les Pharisiens sur cette même question. In Luke chapter 4, we read. Dans Luc chapitre 4, nous lisons. When he first came to Nazareth to preach, quand il était arrivé la première fois à Nazareth pour prêcher, the reaction by the Pharisees is like this. Voici à quoi ressemble la réaction des Pharisiens. Who is this man? Qui est cet homme? Who is he? Qui est-il? What they were asking is this. Euh, voici réellement ce qu'ils étaient en train de demander. Which Bible school did he go? Can you say it Which again? Bible school? Oh, uh, de, de quelle école biblique est-il sorti? Which seminary did he went? De quel séminaire est-il sorti? Who is his spiritual father? Qui est son père, son mentor spirituel? Who is his mentor? Qui est son mentor? These were, these were the questions they were asking. C'est ce que ces gens-là étaient en train de demander. Then someone answered. Ensuite, quelqu'un a répondu. We know him. We know him. Nous le connaissons. He's a carpenter's son. C'est le fils d'un charpentier. He's not Gamaliel's son. Il n'est pas Gamaliel. Oh, il n'est pas le fils de Gamaliel. He's not Gamaliel's student. Il n'était pas étudiant de Gamaliel. He's an ordinary carpenter's son. C'est un fils de charpentier ordinaire. And carpenters don't know any education. Et les charpentiers ne jouissent d'aucune éducation. They don't have any titles behind, in front of their names. No title. Ils n'ont aucun titre devant leur nom. No reverend, no doctor. Ils n'ont pas révérend, ils n'ont pas docteur. Only patient. C'est patient, not doctor, patient. Oh, juste ah. comme les, ah. les patients. No title. Aucun titre. So they had a problem with him. Non, ils avaient un problème avec lui. But this is not a new problem. Mais ce n'est pas un nouveau problème. When he was 12 years old. Lorsqu'il avait 12 ans. That was when he first had this problem. C'est en ce moment-là qu'il avait eu ce problème pour la première when he, fois. 
when he asked some questions to the learned Pharisees. Lorsqu'il avait posé des questions à des pharisiens très instruits, they again looked at him and they asked him, et ils lui ont demandé, which Bible school did you go? À quelle école biblique es-tu allé? We always want to know what is the theological background of a person. Nous cherchons toujours à connaître l'arrière-plan théologique de, des gens. In case any one of you want to know about my background, au cas où quelqu'un parmi vous voudrait connaître euh, mon arrière-plan, I'm sorry to disappoint you, I have none. Je suis désolé de vous décevoir, je n'en ai aucun. So when the Pharisees and the Sadducees were questioning Peter and John, lorsque les Pharisiens et les scribes euh, observaient Pierre et Jean, they realized they were unlearned, unschooled fishermen. Ils avaient réalisé que c'était des pêcheurs euh, non instruits. Then where did they get this boldness? Mais ils s'étaient levés avec euh, hardiesse. How come they were so bold and so piercing? Et leurs paroles étaient tellement courageuses et transpercantes. That was their question. C'est ça, c'était là euh, leur euh, leur credo. And Luke chapter 4 verse 13 gives us the answer. Et dans Luc euh, chapitre 4 oh, verset 13, 13. Il euh, verset 13, il répond And they said because they had been with Jesus. La réponse donc c'est parce qu'ils avaient été avec Jésus. Being with Jesus means marcher avec Jésus signifie you have a yoke together prayer life. Vous avez un joug commun au moyen de la vie de prière. Not just a religious prayer life. Pas simplement une vie de prière religieuse. But a yoke together intimate prayer life where you enter into the bosom of the Lord Jesus Christ and talk with him. Mais un joug commun lorsque tu entres intimement dans le sein du, de Dieu pour rencontrer le Seigneur Jésus et prier avec lui. That was the experience of the Lord Jesus Christ. C'était ça l'expérience du Seigneur Jésus Christ. In Proverbs chapter 8 verses 30 to 32, dans Proverbes chapitre 8 verset 30 à 32 dit, and John chapter 1 verse 18, et Jean chapitre 1 verset 18, these two scriptures tells us, ces deux écritures nous disent, that the Lord Jesus Christ dwelled in the bosom of God each time he began to pray. Que le Seigneur Jésus-Christ allait demeurer dans le sein de Dieu chaque fois qu'il devait aller prêcher. My dearly beloved brothers and sisters and respected men of God. Mes, mes frères et sœurs bien-aimés, hommes et femmes de Dieu respectés. Now I will share with you what the Lord Jesus Christ showed me about Cameroon. Euh, je vais partager avec vous ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré au sujet euh, de dix chambres. Non. Ah, du Cameroun, pardon. The whole of yesterday I was praying and seeking God about how he looks at Cameroon. Le, toute la journée d'hier, j'étais en train de prier et d'attendre devant Dieu pour connaître comment il voit le Cameroun. And this morning when I came to this church, et ce matin, quand je suis arrivé dans cette salle, while the worship was going on, pendant que euh, l'adoration était en cours, I saw a vision of the Lord Jesus Christ. J'ai vu une vision du Seigneur Jésus. And then he began to speak to me and show me about how he looks at Cameroon. Et il a commencé à me parler et me dire comment il regarde le Cameroun. And how he looks at the church in Cameroon. Et comment il regarde l'église au Cameroun. But he, with great disappointment, said this. Mais avec un, une grande déception, il a dit ceci. This nation is filthy and unclean. Cette nation est impure et pleine de péchés. And he's going to send his water to clean this nation. Mais qu'il allait envoyer son eau pour purifier cette nation. Please don't clap your hands, just listen. S'il vous plaît, 
N'applaudissez pas, écoutez tout simplement. Open your heart and you listen. Ouvre ton cœur et écoute. This nation is filthy and unclean. Cette nation est pleine d'impureté et sale. He is going to send his waters to clean this nation. Il va envoyer ses eaux pour laver cette nation. Why does he want to do that? Pourquoi veut-il faire cela? Because he wants to walk in this nation. Parce qu'il veut travailler dans cette nation. I see the Lord Jesus Christ. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ standing in one end of Cameroon on the right side of the map. Euh, se tenant sur un, une extrémité du Cameroun selon la carte. That is from the eastern side of Cameroon. C'est-à-dire à partir de, de l'est, de l'extrême est du Cameroun. I see his feet outside the borders of the eastern part of Cameroon. J'ai vu ses pieds en dehors des frontières de l'est du Cameroun. He appears like a very gigantic person standing there. Il est apparu comme un géant se tenant là. He's waiting to step his foot into Cameroon. Attendant de mettre son pied à l'intérieur du Cameroun. And walk from the east to the west. Et de marcher de l'est à l'ouest. He wants to do that. Il veut le faire. And when, when he starts walking, et quand il va commencer à marcher, the glory of God will begin to sweep all over Cameroon. La gloire de Dieu va balayer tout le Cameroun. My dearly beloved brothers and sisters, mes chers frères et sœurs, this is the word of the Lord for Cameroon. Ça, c'est la parole du Seigneur pour le Cameroun. He wants to totally change the foundation of this nation. Il voudrait totalement changer les fondations de cette nation. So that a spring can be opened up in the center of the nation. Afin que une source soit ouverte au centre de la nation. You become a fountain of healing and health. Et vous deviendrez une fontaine de guérison et de santé. Where these refreshing waters that will be opened by the Lord. Il y a une eau rafraîchissante qui sera ouverte par le Seigneur. It will water the land. Et qui va arroser le territoire. Change the soil conditions of this land. Changer la condition du sol de ce territoire. And make this land to be fruitful and to multiply. Et à mener ce pays à être fructueux et à multiplier. Your land that now looks very barren and unfruitful. Votre terre pourrait donner l'impression d'être très stérile et ne portant pas de fruits. Will begin to yield its strength and become fruitful. Quand il va commencer à produire, à faire jaillir son ruisseau, ce territoire deviendra fructueux. The many hidden minerals in the land will come out into the open. Les, euh, les, 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 les nombreuses richesses de, du territoire deviendront alors évidentes. And God will cause Cameroon to be prosperous and successful. Et Dieu amènera le Cameroun à être prospère et réussi. These are the good blessings God is going to do for you. Voici les bonnes bénédictions que Dieu est sur le point de réaliser pour vous. Now is the good time for you to clap your hands and Maintenant, give glory to God. Maintenant, voici le bon moment d'applaudir et de louer le Seigneur. But before this can take place, Mais avant que ce li, ceci ne se réalise, the filth and the unclean in the land, in the nation, must be cleansed by the waters of God. L'impureté de la nation doit au préalable être lavée par l'eau du Seigneur. The eyes of the Lord sees many hidden filth in the government. Le, les yeux du Seigneur voit des, des, des souillures cachées dans le gouvernement. I tell you of a truth, I do not know anything about the politics or the natural things about Cameroon. 
Je vous dis simplement la vérité, je ne connais rien ni sur la politique ni sur le gouvernement du Cameroun. I am sharing with you what the Holy Spirit is showing me right now about Cameroon. Je suis en train de partager avec vous ce que le Seigneur le Saint-Esprit est en train de me montrer à l'instant même how, sur le Cameroun. How the eyes of the Lord is looking at this nation. Comment les yeux du Seigneur regardent cette nation? There are many, many pretenders in the government. Il y a beaucoup, beaucoup de prétentieux dans le gouvernement Who appear to be righteous. qui euh, donnent une apparence de justice, But the eyes of the Lord see them as pretenders. mais les yeux du Seigneur les voient comme des prétendants. Just like how he looked at the Pharisees and the Sadducees and he said in Matthew chapter 23. Exactement comme Regardant les pharisiens et les sadducéens, il avait dit dans Matthieu chapitre 22, they look like whitewashed tombs on the outside. Ils regardent, ils, ils ont l'apparence euh, des tombeaux lavés, nettoyés But à l'extérieur. Inside them they are dead bones. Mais à l'intérieur, ils renferment des os morts, des ossements morts. So this shows that the religious leaders at that time were pretending. Et ceci montre que les leaders religieux de cette époque-là étaient des hommes qui prétendaient. But the eyes of the Lord Jesus also sees. Mais les yeux du Seigneur Jésus-Christ voient également some righteous people in the government. Quelques personnes justes dans le gouvernement. But they are very few. Mais ils sont très peu nombreux. And they are inside the government. Mais ils sont dans ce gouvernement. And they are bending their knees and praying unto God. Et ils fléchissent leurs genoux incessamment so, et prient Dieu. And such righteous people are found all over this country in the government. Et de telles personnes se retrouvent à travers cette nation partout dans le gouvernement. Because of those prayers. Et à cause de leurs prières, because of those righteous men, à cause de ces hommes justes, God is going to send His angels to be stationed in the government. Dieu enverra ses anges pour être stationnés dans le gouvernement. So what is the work of these angels? Maintenant, quelle est la responsabilité de ces anges? These are the angels of the reap called the reapers. Euh, c'est des anges qui sont appelés des moissonneurs. When God put out this sickle to reap, quand Dieu enverra sa pioche pour dessoucher, the harvest will consist of two kinds. Euh, la récolte, ce qui sortira de là, aura euh, deux, deux, deux genres. The wheat and the tares. Euh, le blé et l'ivraie. Both will be sickled, harvested. Et les deux en même temps seront arrachés. The tares will be bound and thrown into the fire. L'ivraie sera liée en gerbe et jetée au feu. The wheat will be bounded and stored in the barn, barn house to be a blessing to many people. Le blé sera mis de, de côté et emmagasiné dans euh, la maison de stockage pour être une bénédiction pour la nation. So the work of these angels will do these two works. Donc, ces anges vont faire ces deux euh, œuvres. The false pretenders will be exposed. Les faux prétendants seront exposés and they will be cast out. Et ils seront chassés. This God will do a cleansing work in this nation. Et c'est ça l'œuvre de purification que Dieu va faire dans cette nation. But I see right now, mais je vois en ce moment même, the roots of the evil are very deep in the land. La racine du mal enfoncée très profondément dans le territoire. So it requires great fastings and prayer by the people of God to uproot all this evil. Et ceci requiert beaucoup de jeûne et de prière de la part du peuple de Dieu pour dessoucher ce mal. 
And the Holy Spirit shows me now Et le Saint Esprit est en train de me montrer à présent what caused the roots to go deep. Ce qui a facilité l'enfoncement en profondeur de la racine. It is the witchcraft and the evil works that are done to cause this to go deep in the ground. C'est la sorcellerie et les mauvaises œuvres qui sont pratiquées qui amène la racine à aller en profondeur. I see a group of witches and witch doctors. Je vois un groupe de sorciers et de marabouts who have been engaged by government officers to conduct their dark services there to cause this power to entrench deep in the ground. Qui ont été recrutés par des membres du gouvernement et des personnes haut placées pour couvrir leurs œuvres de ténèbres et permettre que cette racine du mal s'enfonce davantage en profondeur. These powers of the witchcraft have been going on day and night. Et ces œuvres de la puissance de la sorcellerie s'opèrent jour et nuit. Many of them have gathered together in the middle of the night from 12 to 3 to chant their evil works. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés au milieu de la nuit de minuit à 3 heures du matin pour accomplir leurs œuvres. And they have gone around in your parliament to put curses on every seat. Et ils ont ils sont allés, ils ont fait le tour de, du parlement pour mettre la malédiction, la, la semence de la malédiction partout. So, even a righteous person ah, sur chaque siège du parlement. So that even a righteous person sitting in the chair will come under the influence of the evil one. En sorte que même la personne juste assise sur ce siège tombe sous la puissance du mal. And I will also expose to you this. Je vais également vous exposer ceci. Many of those witch doctors are under the payroll of the government. Plusieurs de ces marabouts euh, émergent dans le budget de l'État. My dearly beloved brothers and sisters, mes chers frères et sœurs, and respected men of God, hommes de Dieu respectés, this may seem that the power of witchcraft greater over us. Ce qui, euh, ceci signifie que la puce... Ok. Ceci euh, euh, donne une apparence de ce que la puissance de la sorcellerie est plus grande que nous. But the Holy Bible says, Mais la parole, la sainte parole dit He that is in us is greater than he that is in this world. Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. 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 But the sad part is this. Mais le fait est celui-ci. We don't allow that greater one to work through us. Nous ne libérons pas le plus grand pour qu'il œuvre à travers nous. That is the sad part. Ça c'est le fait. As a result, the power of the enemy has become stronger and stronger. En conséquence, la puissance de l'ennemi devient davantage et davantage forte. But God sent me to Cameroon to bring you this word. Mais Dieu m'a envoyé au Cameroun pour vous apporter cette parole. Today the sword of the Lord is given into your hands. Aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épée du Seigneur est mise entre vos mains. So take the sword of the Lord. Alors saisissez-vous de l'épée du Seigneur. And cut the head of Goliath. Et couper la tête de Goliath. Do you know how David cut the head of Goliath? Savez-vous comment David avait coupé la tête de Goliath? He took the Goliath sword. 
Il avait pris l'épée de Goliath même. And he cut the head of Goliath. Et l'a utilisé pour couper sa propre tête. But you are not going to take up Goliath's sword. Mais vous n'allez pas prendre l'épée de Goliath. God is giving to you today. Dieu vous donne aujourd'hui. God is giving to the churches in Cameroon today. Dieu est en train de remettre aux églises au Cameroun aujourd'hui. The sword of the Lord. L'épée du Seigneur. The sword of the Lord. L'épée du Seigneur. The sword of the Lord. L'épée du Seigneur. So that you may speak the word. Afin que vous puissiez déclarer la parole. So that you may pull out every root of evil. Afin que vos paroles puissent dessoucher toutes les racines du mal. God has come to visit you today, Cameroon. Dieu est venu vous visiter aujourd'hui, Cameroun. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. There's so much of evil God, the Lord Jesus Christ, sees in this government. Il y a tellement de mal que les yeux du Seigneur Jésus Christ voient dans ce gouvernement. And they Evil plans made against the people of God. Et les méchants plans formés contre le peuple de Dieu. So that the eyes of the Lord is seeing. Donc c'est ce que les yeux du Seigneur voient. In Exodus chapter 1 we read. Dans Exode chapitre 1 nous lisons. That the cries of the children of Israel reached the eyes and the ears of God. Que les cris des enfants d'Israël étaient arrivés aux oreilles et aux yeux de Dieu. The evil plans that Pharaoh made against the people of God, the eyes of God saw. Les plans maléfiques que euh, euh, Pharaon avait formés contre le peuple de Dieu, Dieu les avait vus. Because of some praying churches and saints in this nation grâce à des prières des saints de cette nation but i am sad to say this to you mais euh, je, je voudrais vous dire ceci instead of a thick incense rising up from this land au, au lieu d'une d'une encens d'une d'un parfum de bonne odeur c'est le vent de cette nation only a small size of incense rising up to the throne of god donc au lieu d'une d'une encens gigantesque de ce le vent vers dieu il n'y a que une petite une petite colonne d'encens qui est en train de monter vers Dieu. But this incense is pure white. Mais cet encens est blanc et pur. That signifies the purity of the prayer. Ce qui signifie la pureté de la prière. So because of the purity of prayer that is rising up. Donc grâce à la pureté de la prière qui est en train de, de se lever. The eyes of the Lord are turned over this nation. Les regards du Seigneur se sont tournés vers cette nation. But just a small stream is not good enough. Mais juste une petite colonne, un petit ruisseau, ce n'est pas suffisant. All the churches in Cameroon must repent. Toutes les églises au Cameroun doivent se repentir. That brings us to the second thing the Lord Jesus showed me. Cela nous amène à la deuxième chose que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. The filth and the uncleanliness he saw in the land of Cameroon is also found in the church. La souillure et l'impureté qu'il a vue sur le territoire camerounais se retrouvent également dans l'église. Filth and uncleanness. La souillure et l'impureté. You allow all kinds of sexual uncleanness in your church. Vous tolérez tout genre d'impureté sexuelle dans l'église. You sanction sexual uncleanness in your church. Vous euh, vous approuvez l'impureté sexuelle dans l'église. 
You fight among yourselves. Vous luttez les uns contre les autres. You don't have unity among yourselves. Vous n'avez pas d'unité entre vous. I just came from South Africa before I came to Cameroon. Avant d'arriver au Cameroun, je venais de l'Afrique du Sud. And the word the Lord gave to South Africa also be applied to you. Et la parole que le Seigneur m'a donnée pour l'Afrique du Sud peut également s'appliquer à vous. The Lord told me. Le Seigneur m'a dit. Said, tell them. Dis-leur. I look for unity. Je recherche l'unité. Two kinds of unity. Deux types d'unité. One unity between a believer and the Lord Jesus. Un, unité entre le croyant et le Seigneur Jésus. That you must not be divided between you and the Lord Jesus. Que vous n'acceptiez pas de séparation entre vous et le Seigneur Jésus Christ. But you must be united. Mais vous devez être unis à lui. This is the secret of Peter and John. C'est ça le secret de Pierre et Jean. Acts 4, 13 says, et Acte euh, 4, 13 dit, They were together with the Lord Jesus. Ils étaient en union avec le Seigneur Jésus-Christ. That is also the secret of the life and the ministry of the Lord Jesus. C'est également le secret de la vie et du ministère du Seigneur Jésus. In Luke chapter 5, verse 16 and 17, you read, dans Luc chapitre 5, versets 16 et 17, on lit that the power of the Lord was present for him to heal. Que la puissance du Seigneur était à sa disposition pour guérir. But before the power can be present, mais avant la présence de la puissance de Dieu, in verse 15, verse chapter 5, verse 16, we read, dans le chapitre 5, verset 16, nous lisons that he spent the whole night in prayer. Qu'il avait passé toute la nuit précédente à prier. The Lord Jesus Christ being together with the Father. Le Seigneur Jésus Christ étant un avec le Père. From being union, he received the power. De cette union, il recevait la puissance. So that is the first unity. Donc, c'est ça, c'est la première, le premier aspect de l'unité. Each and every believer. Tout, euh, tout un chacun parmi les Each croyants, and every minister of God. chaque ministère, ministre de Dieu, Each and every church. dans chaque église, Must come back into a prayer relationship with God. doit revenir à une relation de prière avec Dieu. In Acts 6, we read, dans Acts chapitre 6, nous lisons, nous lisons que l'apostle Peter dit, nous lisons l'apôtre Pierre qui dit He told the church in Jerusalem Il avait dit à l'église à Jérusalem Our time must be spent in meditation of the word and in prayer Que il devait passer le temps dans la méditation de la parole et la prière Not doing the ordinary administrative works Pas dans les activités administratives ordinaires So there the apostle Gave a foundation how a minister should be. Et là, l'apôtre Pierre a posé le fondement euh, selon lequel le ministère apostolique doit être exercé. If you come out to serve God, si tu sors pour servir Dieu, then you cannot serve two masters. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Because you are dealing with people's lives. Parce que tu as affaire à la vie des gens. People's souls. Aux âmes des gens. For that you need to spend at the feet of God. Et pour y réussir, tu dois passer beaucoup de temps au pied du Seigneur. The destiny of people is in the pastor's hands. Euh, la destinée des membres d'une église repose entre les mains du pasteur. And Peter said, Et Pierre a dit, we should give our time to prayer. Nous allons nous verser, nous adonner à la prière. And give our time to meditating the word of God. Et consacrer notre temps à la méditation de la parole de Dieu. You can only get power by doing this too. 
tu ne peux recevoir de la puissance que en faisant ces deux choses. So this is the unity between a person and the Lord Jesus. Donc ça c'est l'unité entre une personne et le Seigneur Jésus-Christ. The second kind of unity. Le deuxième aspect de l'unité. Unity between one and another. L'unité l'un avec l'autre. Ministers with ministers. Ministres avec ministres. Believers with believers. Croyants avec croyants. So that we are no more many but one. Afin que nous ne représentions plus euh, plusieurs, mais plutôt un. It's no more my church, your church. Que ce ne soit plus mon église et ton église. It must be the kingdom of God in Cameroon. Ça doit être le royaume de Dieu au Cameroon. Amen. 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 We can have our individual churches. Nous pouvons avoir nos églises individuelles. But we must not build walls around us. Mais nous, il, il, il doit avoir. Mais il ne doit pas avoir de mur. Nous séparons les uns des autres. Our churches should not have walls. Nos églises ne doivent pas avoir des murs entre elles. If you go to Europe, si vous allez en Europe, all the European nations who are together part of the European Union, toutes les nations européennes qui se sont assemblées pour construire l'Union européenne, they call the European Union a borderless Nation. Ils appellent l'Union européenne une nation sans frontières. Which means, ce qui signifie, if you have just a visa to one European country, que si tu as un visa d'entrée dans l'un des pays de l'Union européenne, with just that one visa, you can travel around 22 countries in Europe. Avec ce visa là seulement. Tu peux voyager à travers 22 nations européennes. Because there, there are no borders in Europe among the European Union nations. Parce que il n'y a pas de frontières entre les nations de l'Union européenne. In the same manner. De la même manière. The one visa we need. L'unique visa dont nous avons besoin. Is the blood of the Lord Jesus. C'est le sang du Seigneur Jésus. Amen. 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 We don't need to build around us our denominational differences. Nous n'avons pas besoin de bâtir les uns par rapport aux autres nos barrières dénominationnelles. Let me tell you one story. Permettez-moi de vous raconter une histoire. I know that Cameroon has a very strong football team. Je sais que le Cameroun a une équipe de football très forte. Because I, I am a football fan. Moi, je suis un fanatique du football. So I supported Cameroon in the FIFA World Cup. Donc, j'ai regardé le Cameroun jouer à la Coupe du Monde. J'ai supporté le Cameroun à la Coupe du Monde de la FIFA. I even prayed they will win the World Cup. J'ai même prié qu'ils gagnent la Coupe du Monde. <laughs> Because I like Cameroon Football Club. Parce que j'aime l'équipe du football du Cameroun. Though they were very poor, bien que ils étaient très pauvres, but they had a fighting spirit. Mais ils avaient un fighting spirit, comme on dit au Cameroun. Fighting spirit. Yes, un esprit de combattant. A combattant. Yeah. <laughs> they were even able to kick out many strong European football teams. Ils étaient capables d'éliminer plusieurs puissantes équipes. Européenne. So now I'll tell you a football story. Maintenant, je vais vous raconter une histoire du football. In 1995, en 1995, j'avais été invité à parler à une croisade au nord euh, de l'Inde. So 15 churches joined together to sponsor that crusade. Alors, 15 églises se sont réunis pour sponsoriser cette croisade. The Catholic Church also joined them. L'église catholique s'était également jointe à ces églises. And the host committee invited the Catholic bishop to come and speak a few words 
for the opening service. Et le président du comité d'accueil a invité euh, l'évêque catholique à venir donner un mot d'ouverture. So in his short message, the Catholic bishop shared this story. Non, dans son euh, propos euh, liminaire, l'évêque le, le, catholique a partagé cette euh, brève histoire. And the story made a very deep impression in me. I have not forgotten it. Et l'histoire euh, a fait une impression tellement profonde en moi que je ne l'ai jamais oublié. So the Catholic bishop said. Alors, l'évêque catholique avait dit. There was a day in heaven when all the sons of God gathered together qu'il y avait un jour au ciel où tous les, 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 les fils du ciel s'étaient réunis. Mais pourquoi étaient-ils réunis For a very important football match in heaven. Pour un match de football très important au ciel. So when I heard the story, Alors, lorsque j'ai entendu cette histoire, j'ai found out one thing. J'ai trouvé une chose. What is the most popular sport in heaven? Quel est le, le sport le plus populaire au ciel? It's football. C'est le football. So all Cameroonians will feel at home in heaven. <laughs> Donc tous les Camerounais peuvent avoir une place au ciel. We'll have a Cameroon football club. Avec le club de football du Cameroun. Amen. 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 All right. So there was this match. Il y avait donc eu ce match. And there's a big stadium in heaven. Et sur un grand stade au ciel. And the match is between two teams. Et le match opposait deux équipes. It is the Protestants and the Catholics. C'était les Protestants et les Catholiques. See, in heaven there will always be two groups. Et il a dit au ciel, il n'y aura que deux groupes. Not in heaven, but the supposed heaven of the story. Ah, pas <laughs> au ciel, hein, mais dans euh, le supposé ciel de cette histoire qu'il racontait. Because in heaven, there's only one group. Parce que au ciel, il n'y aura qu'un seul groupe. One group bought by the blood of Jesus. Un groupe Amen. racheté par le sang de Jésus. Okay, let's come back to our story. Maintenant, revenons à notre histoire. So there are two groups. Donc, il y avait deux groupes. The Catholics and the Protestants. Les catholiques et les protestants. So even the stadium was filled one side with Catholics and the other side with Protestant fans. Donc même dans cette chapelle-ci, on allait retrouver des catholiques d'un côté et leurs amis protestants de l'autre. And the Lord Jesus Christ came and sat on his great grand throne. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu s'asseoir sur son glorieux et grand trône. On the left side are all the Catholic fans. À gauche, c'était tous les amis catholiques. On the right side, all the Protestant fans. Et à droite, tous les amis protestants. And the nearest, most important Catholic representative seated beside the Lord Jesus was Peter. Et le catholique où le représentant des catholiques le plus important, assis à côté du Seigneur Jésus-Christ, c'était Pierre. Remember, souvenez-vous, this story is told by a Catholic bishop. Cette histoire est racontée par un évêque catholique. If the Protestants say this story, it will be different. Uh, uh, vu uh, par les Protestants, l'histoire sera différente. So, since the Catholics believe that Pope, uh, that Peter is the first Pope, alors, puisque les, les, les catholiques croient que euh, Pierre était le premier pape catholique, so Peter is seated right beside the Lord Jesus on the left side. Est assis tout juste à côté du Seigneur Jésus-Christ à sa gauche. And on the right side of the Lord Jesus, et du côté droit du Seigneur Jésus, there was one very prominent leader of the il y avait un leader proéminent de l'église protestante. Because the Protestants always fight among themselves. Et parce que les protestants sont toujours en train de lutter les uns contre les autres. The bishop never gave a name for the leader. Le bishop, l'évêque n'a jamais donné le nom de celui-là. They are always fighting among themselves who is the greatest. Ils sont toujours en train de lutter entre eux pour voir qui est le plus grand. So now the football match started. Alors le match de football a commencé. Catholic football players and the Protestant football sailors were, were 
playing very good. Les, euh, les footballeurs catholiques et les footballeurs protestants jouaient et donnaient un bon spectacle. So after five minutes, après cinq minutes, Peter did something. Pierre a fait quelque chose. He leaned very close to the Lord Jesus. Il s'est rapproché plus étroitement du Seigneur Jésus. He said, Lord Jesus, Il lui a dit, Seigneur Jésus, who are you supporting? qui est-ce que tu supportes See, when Cameroon fans go to Russia to support the World Cup, uh, uh, quand les Camerounais vont en Russie pour soutenir leur équipe à la Coupe du Monde, I'm sure you all never supported Russian teams. Uh, je suis sûr que vous allez là-bas pour supporter l'équipe de la Russie. You, you only supported Cameroon team. Ah mais non, ce n'est que l'équipe du Cameroun que vous allez supporter. Am I right? N'est-ce pas? So, voilà. Peter, Pierre. Lord, who are you supporting? Seigneur, qui est-ce que tu supportes? And the leader of the protestant overheard what Peter said. Et le leader des protestants a réussi à entendre ce que Pierre avait dit. So he nudged the Lord. Et lui aussi, il a donné un petit coup au Seigneur. Là. Lord, Seigneur, tell him, dis-lui, you are supporting us. Que c'est nous que tu supportes. Because we protested and came out. Parce que nous avons protesté et nous sommes sortis de leur milieu. So the Lord turned to the right and he turned to the left. Alors le Seigneur s'est retourné à sa droite puis à sa gauche. And he looked at the match for a while. Et il a regardé le match un moment. And then he told those two men. Et il a dit à ces deux hommes. Because they were nudging again. Parce qu'ils ne cessaient pas de le harceler. Lord, tell us who you're supporting. Seigneur, dis-nous qui tu supportes. And this is the Lord Jesus' answer. Et voici la réponse du Seigneur Jésus. He said, I am enjoying the game. Il a dit, je jouis du match. I know what you are thinking. Je sais ce que vous pensiez. You were thinking the Lord said, I'm supporting the protestant. Vous étiez en train de penser que j'allais dire que le Seigneur Jésus a dit, je soutiens les protestants. You know what the Lord Jesus showed? Vous savez ce que le Seigneur Jésus Christ avait démontré par He là? He said, whether protestants or Catholics, they are mine. Il avait dit, il était en train de dire que qu'ils soient protestants ou catholiques, ils m'appartiennent tous. I died for all. Je suis mort pour eux tous. Amen. 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 There is no Jew, no Greek, but all one in Christ Jesus. Il n'y a ni juif ni grec, mais un en Christ Jésus. This is the kingdom mindset we should have. Ça, c'est la pensée du royaume, la pensée établie du royaume que nous devons avoir. I see now a vision of a danger for the church in Cameroon. Je vois en ce moment une vision du danger à l'endroit de l'église au Cameroun. If you will not tear down these barriers. Si vous ne renversez pas ces barrières dénominationnelles. I see a terrible looking beast waiting to enter into the churches in Cameroon and tear it apart to pieces. Je vois une bête avec une apparence terrible cherchant à entrer pour déchirer l'église au Cameroun. I will describe to you how this beast looks like. Je vais vous décrire un peu à quoi ressemble cette bête. It looks like a lion. Elle ressemble à un lion, but it has, it has the scales like a dragon. Mais elle a la peau comme celle d'un dragon. And its feet has the paws of a dragon. Et the feet. Ses, ses pieds ont les, les, les ongles d'un dragon, les, les, les pattes d'un dragon. Its head looks like the mane, the hair of a lion. Sa tête ressemble globalement à celle d'un lion. But the front face portion looks like a dragon. Mais euh, la, la, la partie qui euh, se prolonge au devant du visage ressemble au visage d'un dragon. This is an evil that is going to come. Donc ça, c'est la représentation d'un mal sur le point de venir. That camouflages itself like the lion. The tribe of Judah, 
qui se camoufle pour donner une apparence du lion de la tribu de Juda. But it is actually the dragon in disguise. Mais en vérité, c'est un dragon déguisé. In Revelation chapter 13, dans l'Apocalypse chapitre 13, we read that the beast had horns like a lamb. Nous lisons que euh, la bête a des cornes comme euh, celles d'un agneau. But it is a beast. Mais c'est une bête. But it looks like the lamb. Avec euh, une ressemblance avec euh, un agneau. So that is the Antichrist who is going to come. Ça, c'est la description de l'Antichrist sur le point de venir. So the scripture says very clearly. Donc les Écritures disent là très clairement. Even the Antichrist will come in the deception like the Messiah que même l'antichrist viendra sous une forme de séduction de ressemblance avec le messie I see the walls around the churches in Cameroon very very weak Je vois des murs entre les églises au Cameroun très très faibles Autour des églises, donc entre les églises. The walls are not strong and cement built. Les murs ne sont pas des murs en béton fort. But they look like bamboo sticks. Mais ces murs-là ressemblent à des bambous. You know bamboo? Yeah. Okay. And those bamboo sticks are not one whole piece but cut in half. Et ces bambous ne sont pas une, en une pièce euh, unique, mais c'est des bambous découpés. And they look very old and faded out. Et ces bambous-là ont l'air très vieux et vraiment euh, délabrés. This is how your borders look like. Et voici à quoi ressemble votre corps. Because your borders ah, and your frontières. Because your borders are not strong parce que vos frontières ne sont pas fortes this beast will come in cette bête va entrer doesn't need to use its right leg of power elle n'a pas besoin d'utiliser son pied droit de puissance but just losing the left leg weak leg push down the wall and come in mais en utilisant son pied, sa jambe droite, la jambe faible, il va pousser ce mur en bambou et il va s'écrouler. My dearly beloved, respected ministers of God and brothers and sisters. Bien, euh, bien aimés frères et sœurs, respectés ministres de Dieu. This is the word of the Lord I bring to you. Euh, voici la parole du Seigneur que je vous apporte. I have spoken to you everything that the Lord showed me. Je vous ai dit tout ce que le Seigneur m'a montré. Whatever the Holy Spirit showed me in visions, I have spoken to you without adding one word or subtracting one word. Tout ce que le Saint Esprit m'a montré dans la vision, je vous le, je vous l'ai dit sans ajouter un mot ni en retrancher un. Now it is the responsibility of the ministers and the churches in Cameroon to do something about it. Maintenant, c'est la responsabilité des ministres des églises au Cameroun de faire quelque chose à ce sujet. And I'm sure our Bishop Mbafo did not say by accident that tomorrow there's going to be a day of great prayer. Et je suis sûr que l'évêque Mbafo n'a pas dit par hasard que demain il y aura une grande réunion de prière. This that Tomorrow morning will be an extremely good time for you to really come, humble yourselves and fast and pray. Et cette session du matin de demain sera une session extrêmement importante où nous devons venir nous humilier et prier véritablement et jeûner. In November of 2017, en novembre 2017, during a time of praying and waiting on God, pendant un moment de prière et d'attente devant Dieu, the Lord very clearly told me, 
Le Seigneur m'avait très clairement dit. He said, I want you to go to Africa in 2018. Euh, je voudrais que tu ailles en Afrique en 2018. I'm going to pour out my glory upon the continent. Je vais déverser ma gloire sur le continent. Raise up the army of God in Africa. Suscite une armée de Dieu en Afrique. That is why I am in Cameroon. C'est la raison pour laquelle je suis au Cameroun. I have been sent by God for you. J'ai été envoyé par Dieu pour vous. To bring you the word of the Lord. Pour vous apporter la parole du Seigneur. To show you the mind of God. Pour vous montrer la pensée du Seigneur. To show you how God looks at this nation. Pour vous montrer comment Dieu regarde cette nation. So that you can get back into your destiny. Afin que vous puissiez retourner à votre destinée. Cameroon! Cameroon! Your time has come! Ton heure a sonné! Amen! Amen! Cameroon! Cameroon! Your time has come! Ton heure a sonné! Your time has come for the visitation of God. Ton heure a sonné pour la visitation de Dieu. Your time has come for God to favor you. Ton heure a sonné pour que Dieu te fasse faveur. Do you receive his word? Avez-vous reçu sa parole? Let's all kneel down right now. Maintenant, nous allons nous mettre sur les genoux pour prier. Mbafo. Mbafo. I, I feel in my spirit, don't need to wait till tomorrow, but right now you start. Please come. In the prayer. Tu vas conduire la prière. You can invite the other bishops to come and join you. Tu peux inviter les autres évêques à venir se joindre à toi. Un micro, s'il vous plaît. I humbly invite the apostles in the house to come. Please give us microphone, give us sound. Pastor Daniel, Reverend Daniel B1, Song King, Bragadu Gadu, please could you come? Guru Labaka Shiri Biki. Could we, could we pray in the spirit, please? We, we don't just pray with our minds. Could you kneel down and we pray in the spirit? And as we pray, the fathers of the land are here. Robinson, can you join us? As we intercede. Let's pray together in the spirit. Kurula baka shiri beke du kurula baka shara lago du kuru de beke u kurula baka shara lago du kudeke sheke reke u kurula baka shiri de beke du kurula baka u kurula baka riri beke sheke reke du ku du kurula baka shiri beke du kudeke sheke reke du ku du kurula baka shiri beke du kurula baka. Dokoro de beke sheke reka dokoro la baka teke sheke reka dokoro la baka shere beke doko o koro la baka shere beke dokoro la baka Father, we accept your word. Father, we accept the responsibility you've put on us as a church. We we accept the responsibility you have given us as a church, Lord, to pray for this land so that you'll step in from the east and move to the west flooding your glory flooding and glory we thank you lord because you want to pour this water and we accept our responsibility for this to happen and we accept our responsibility we accept your word 
we accept your word given to us through your prophets and we say oh lord that responsibility put on us by your grace we accept and by your grace will carry and by your grace will carry and by your grace will carry we command the walls between the churches to crumble and we command the barriers denominational barriers to crumble and we command the inner fightings to crumble to end and as one man oh god we shall stand we shall stand for jesus for his kingdom in our nation and as one man the church will stand oh god uprooting the impurity the filth that is inside the church so that the nation also will be cleansed we accept our responsibility oh god and we say for your grace to obey you for your grace to obey you Rendo si kalambo sakata ya moda laba rakabo raba kata ina laba koraba se yaba rendo si kayama hey malika taya nous saisissons l'épée que tu nous as donné nous saisissons l'épée que tu nous as donné nous saisissons l'épée que tu nous as donné nous confrontons les forces de la sorcellerie nous confrontons ces forces de la sorcellerie nous confrontons ces forces de la sorcellerie bâti établi qui fondait ces catastrophes dans cette nation nous brisons leur pouvoir nous annulons leur malédiction nous annulons leur méchanceté nous annulons leur pouvoir incantatoire au nom de Jésus nous vous parlons sorcellerie vous ne continuerez pas à contrôler ces nations la grâce de Dieu libérée sur l'église du Cameroun est suffisante pour briser votre pouvoir. Oh Dieu, nous nous tenons comme un seul homme. Nous nous tenons comme tes serviteurs. Nous nous tenons comme tes servants. Humblement, humiliés au devant de toi. Nous saisissons la grâce que tu nous donnes. Rakabo seke amakata. Lendo si amakataya. Lendo kataya mamama. Que l'unité revienne dans l'église. Que les barrières dénominationnelles s'écroulent. Que les barrières égoïstes s'écroulent. Que les barrières de l'orgueil s'écroulent. Que les barrières de l'égocentrisme s'écroulent. Oh Dieu, nous nous tenons comme un seul homme. Seigneur, regarde à l'église que les murs qui étaient faibles, que les murs en bambou soient ôtés. Que les murs en bambou soient ôtés. Et que les murailles de béton, les murailles de béton, les murailles de béton soient à nouveau construites autour de l'église. Père, nous confessons notre immoralité. Nous confessons, Seigneur, notre laisser aller dans l'immoralité. Nous confessons la lutte d'influence. Nous confessons la lutte de positionnement de qui va commander. Nous confessons, nous confessons notre division. Nous venons à toi, Seigneur, que la grâce de l'unité vienne dans l'église au Cameroun. Que la grâce de la pureté vienne dans l'église du Cameroun. Que la grâce de la paix et de la réconciliation vienne. Nous recevons de toi la grâce. Nous serons un seul peuple poursuivant la même vision, combattant d'une même âme, d'un même cœur, 
combattant pour le royaume de Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au Cameroun, manifeste ta gloire comme tu l'as annoncé de l'est à l'ouest, que tu entres. Père, nous t'ouvrons la porte, nous t'ouvrons la porte au Cameroun, nous t'ouvrons la porte au Cameroun. Entre librement, entre librement, purifie la nation, purifie la nation, purifie la nation, purifie, oh Dieu, la nation. Que ton esprit balaie la nation. Que ton esprit arrose la nation. Que ta gloire vienne. Que ta gloire vienne. Rakabo Rabakata. Rando Raba. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme tu as commencé par l'est. Au Père. Au Père. Au Père. Au Père. Au Père. Renverse sur ton chemin. Tout obstacle, renverse tout ton chemin, tout blocage, balai, brise, détruit, anéanti par ta puissance. Seigneur, nous croyons à ta parole, notre gouvernement sera purifié. Nous croyons en ta parole, notre gouvernement sera purifié. Nous croyons en ta parole. Que les saints, les frères et sœurs, les saints de Dieu dans le gouvernement soient fortifiés. Que le genou soit fortifié. Que le main soit fortifié. Qu'il persiste, qu'il persévère dans la prière. Qu'il n'abandonne pas. Qu'il continue. Qu'il ne se compromette pas. Au nom de Jésus, malgré les intimidations, qu'il soit ferme, qu'il soit ferme, qu'il soit ferme, ferme dans la justice, ferme dans la vérité, ferme dans l'intégrité, ferme dans la pureté, ferme, ferme, attaché à Jésus. Donne le discernement. Merci Seigneur. Rakabo Sikaya. Au nom de Jésus. We receive our. Oh our Lord, we receive your word. We receive your word. We receive your word. We have heard your word. We receive your word. Thank you for your love. We do not deserve it. Lord God, forgive us for all that has been saddening you, for all what has been grieving you. Lord God, we are sorry for this incense. Instead of that big smoke to rise to the throne, just a small thank you because it was polite and pure lord you have spoken lord you have spoken lord you have spoken this small smoke of incense will grow bigger will grow bigger will grow bigger will grow bigger because the selfishness in us, the rivalry in us, the sin in us will be wiped away, will be cleansed away. Lord, thank you. Thank you for your word. Thank you for your word. Amen.
28/8/2016 God revealed this prophecy through prophet Sadhu Sundar Selvaraj I see the Lord Jesus Satra Yesu in on Kangre as a mighty lion walking around many territories especially in Central Africa Parakram nirindha oru perum singham pole visheshamaga mathi Africa pagudhil avar nadandu thirigira veera kaatchiyai paangiren from Kenya in the east kilakile Kenya vil irundhu is walking around up to the western of Nigeria in the west merkil irukkudiya Nigeria mattum kattar veeru nadai podugirar even including Ghana Ghana utpade and then all the way up to Congo in the south adhe thodandu therkai I see the lion of Judah walking around that territory marking out his territory. You the Raja Singham in the yellegal engum ulavi thamudiya yellegalai adayala kuriyiduvai paarkire saying this is mine. Idu ennudaiyad endu var arpikira. He's going to lay his foundation there. Ange avar tamasthi bharathai poduva. Lay his base there. Ange thamudiya adippadai adithalathai veipa and raise up his army from there. Ange tham அன்புமார்கள் <laughs> You are no more going to be downtrodden. இனி மேல் நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவளாய் இருக்க போவது இல்லை. You are no more going to be raped and abused physically. இனி மேல் நீங்கள் பாடியில் பலாத்காரத்துக்கு துஷ்பிரயோகமாவது இல்லை. For the Lord God himself will protect you as a lion. தேவன் 